kwa taarifa za leo mashinani jina langu ni Mary Kilobi tunaanzia kaunti ya Nakuru polisi wamejipata matatani katika eneo la Nakuru baada ya kuachiliwa washuki wawili wawizi waliokabidhiwa kwao na wananchi maafisa hao Hassan Chesebe na Kawa Munandi hata hivyo umekana kupokea washuki wa hao kutoka kwa raia Jeff Kirui anarifu ni kisa cha mwindaji kuwa mwindwa. Wananchi wakitaka maafisa wa polisi Hassan Chesebe na Kawa Munandi kutiwa mbaroni kwa madai ya kuachilia washukiwa wawili wa wizi. Yadaiwa kwa watu wawili walivunja duka la kuuza nguo eneo la Kabarnet na kuiba bidhaa za dhamani ya shilingi laki tatu na baadaye kuabiri gari kuelekea Nairobi. Hiyo gari kwa mbakisha mtu mmoja nao alikuwa awili sasa tukauliza hao hii gari wewe sababu excess dhabebe mtu mmoja aidha wewe mwingine amwe mwingine mwingine mmoja abaki asu mmoja akasema acha mimi nipande wewe ufanye wewe baki tukaekea mziko alikuwa namba box box inne hata hivyo abiria waliwashuku na walipofika kwenye kizuizi cha kuingia jiji la Nakuru waliwakabidhi washukiwa hao pamoja na shehena walizokuwa nazo kwa polisi hao waliokuwa kwa doria dereva na akapiga akatupigia simu kwa kabareta akasema hebu tuangalie kama kuna penye mafanya nini kuna kuna penye mabomolewa Hadi kuangalia tukapata kuna mpinyi kuna vinyo alibomoa alikata kifuli akabomoa akangusha chini gari kujua kufika akeve akapatana na nini ayo patrol imepakiwa jamaa kashikwa dereva naye akaanda over na askari ya prison wakashikwa mjamaa akaeka kwa ga wakae kwa hiyo gari wakaambieni wakaambieni ni askari pelekeni mtu station lakini saa chache baadaye bora kile mtu ameshikwa kumbe mtu naye amekuja ameachiliwa Miliki wa bidhaa hizo anasema alipewa nambari ya kuwasiliana na afisa mmoja aliyehusika kunasa washuki wao lakini simu yake haikupokelewa. Huyo driver ndiye alinitumania nambari yake ya simu ya askari. Kumpigia ule askari simu, simu inalia akasima. Ilibidi nimtumanishe shilingi ya msini. Wakati nimemtumanisha ile shilingi ya msini ikaonesha jina yake. Dakika ya mwisho nilikuwa nasikia maaskari wakiongelea nje huyo mtu kuwa anatoka station ya mlimani maafisa hao walikana madai hayo ingawa walioshuhudia tukio hilo wanadai kuwa maafisa hao walikuwa kwenye gari nambari za usajili GK5555A pamoja na mwenzao ambaye angali ajulikani naibu OCPD Janet Wasike hata hivyo amedhibitisha tukio hilo na kuonya kuwa watu wakali zitachukuliwa okay we have a report uh where officers were given uh, some stolen property and uh, a prisoner suspected to have been the one who stole to escort to the police station but uh, unfortunately we never received the prisoner nor did we get the stolen goods Jeff Kirui KTN News na kutoka Nakuru tuelekee katika kaunti ya West Pokot. Huduma ya vijana kwa taifa NYS imeanza kuwasajili vijana wapiganaji wa jamii za wafugaji. Shughuli ambayo inafanywa katika kaunti ya Pokot inajiri siku chache baada ya gizo la naibu rais William Ruto kuwa vijana hao wasajiliwe kwenye juhudi za kufanikisha eh, usalama katika maeneo hayo. Murimi Mwangi ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Ndiyo taswira iliyozoeleka katika kaunti ya Pokot kama nchini wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela kila kuchao. Lakini sasa vijana wa Moran kutoka kaunti ya Pokot wamepata kazi rasmi kubadili sura ya kaunti hiyo. Hapa wanajiandikisha kujiunga na shirika la NYS katika juhudi za serikali kupambana na ukosefu wa usalama na wizi wa mifugo katika maeneo hayo the young men earn 500 shillings per day so every friday at four o'clock their money is paid through mpesa so every 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 five days they are paid uh, i think five times uh, five that's 2500 and then 1300 i'm not i'm not very sure i is being deducted to as a savings for them it's being saved for them Usajili huu unajiri siku chache tu baada ya naibu rais William Ruto kutoa agizo kuwa vijana kutoka jamii za wafugaji washirikishwe kwenye usajili wa taasisi ya NYS. Tunaikana hii gradi ya serikali mapeleke hii maneno huko 
upande ya ndani ndani kapedo huko vijana sasa atupati e, mambo ya ulevi katika kaunti hii tumerekod zero katika a, mambo ya nyuachi wa pombe Wamoran hawa watafanya kazi za sulubu ikiwemo kukarabati barabara kama hii huku wanawake wakipewa kazi zilizo nyepesi zaidi The women that we have employed every ward every location we have five five women and all of them rotate you know those who work so five times 11 that's 55 women pa pa, 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 pa those who participate fully in the in preparation of food but the the, the impact is to the, the entire family mambo ya usalama ni mambo ambayo tumeshuhudia na imeendelea vizuri sana mambo ya uwisi wa ngombe tumerekod siro katika mwezi mmoja iliyopita kwa sababu vijana wetu ambao wanakuwa wanahusika na mambo haya tumehusisha katika mambo ya uh, NYS iwapo harakati hizi za usajili zitafaulu basi maeneo kame huenda yakapata taswira mpya ya maendeleo na kukomesha mapigano na wizi wa mifugo Muremi Mwangi KTN News Nairobi Na basi tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta baadhi ya wafugaji katika eneo hilo la Taita Taveta wamejipata pabaya baada ya kuelekeza mifugo wao kwenye mbuga ya Tavo idara ya utawala kwa sasa inawazulia ngombe zaidi ya 2500 kwenye ua wa ofisi ya kamishna wa kaunti ya Taita Taveta baada ya kupatikana kwenye mbuga ya wanyama Jeff Kirui na maelezo zaidi Zaidi ya wakazi mia moja wa eneo hili la Bura kaunti ya Taita Taveta wakishirikiana na wawakilishi wa wawodi kwa furusha wa miliki wa mifugo hawa waliokuwa kiwapo malisho kwenye mbuga za wanyamapori. Sarova wana hujumu wanatukosea wanakubali ngombe zinachungwa kwa usiku halafu mchana zinaonekana siku kwa wananchi. Usiku zinachungwa sarova. Ngombe zaidi ya 2500 wamekuwa kipata lishe bila ilani kwenye hifadhi za wanyamapori za Taita Hills na Sarova na hatua hii imepelekea ngombe hao kushambulia mimea za wakazi wa eneo hilo na vile vile kuzua hofu ya maambukizi ya maradhi. Ngombe zinakuja kutoka masaini hazina chanjo. Nyingi hazina chanjo, zimekuja na magonjwa mengi tofauti tofauti. Magonjwa ya ngozi, ya ajabu ajabu unaona ngombe na pasuka kupasuka. Magonjwa ambayo hatujapata kuyaona bwana. Mtafaruku ulizuka baada ya baadhi ya viongozi kudaiwa kujaribu kutumia mamlaka yao vibaya kuzuia mifugo yao kuondolewa huku baadhi ya wasimamizi wa hoteli wakidaiwa kula hongo ili kuruhusu mifugo wapate malisho kwenye hifadhi hiyo. Kwa hivyo si tunaomba chifu anahusika hata akikataa anahusika kwa sababu gani ninasema anahusika? Juzi tumejitolea tukaja kutoa ngombe hapa. Tulipofika hapa damu tukienda mbele chifu ameenda katuwekea road block. Unaona? na dio au akatuwekea road block wakasema lazima twende tuwe zile mifugo tukiwa na security leo pia tunaona hakuna security yote sisi sisi security tuko nje security ni mwananchi ni mwananchi kwa hivyo sisi tuko na uchungu kumekuwa na madai kuwa baadhi yao pia ni wawindaji haramu wanaojifanya kuwapa malisho mifugo wao ili hali wanahusika katika uwindaji haramu wa wanyamapori sasa wale wachungaji wanaalika wenzao ambao hao wenzao ni poachers so wakiona ndovu mkubwa wanamfuata na wote wako na bunduki wanapiga ndovu alafu na squeeze kuna tuktu kuna pikipiki wanachukua pembe wanakimbia nazo wakazi hao sasa wanatishia kuchukua sheria mikononi mwao iwapo serikali haitaingilia kati wale ambao walihusika na kukula hizo pesa za watu washikwe na wafungwe ama si wananchi tutoke tufanye vile tutafanya maana hatuwezi kukosa amani kwa sababu ya baadhi ya watu flaha ya watu fulani ambao wamechukua rusha ya wao watu. Jeff Kirui KTN News. Na basi tuangazie taarifa kutoka kaunti ya Samburu. Mwanamke mmoja anaendelea kupokea matibabu katika hospitali kuu ya kaunti ya Samburu mjini Mararau baada ya kuchapwa na mumewe na kufuatia mzozo wa kinyumbani. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye ana watoto sita alipata majeraha kwenye mguu, mkono na katika sehemu zingine mwilini. 
Perse Swamuga anadai kwamba mzozo kati yake na mumewe ulitokana na ukosefu wa wajibikaji wa mume huyo hivi kwamba aliwatema wanawe na kuoa mke wa pili. Hiyo night akakunja dia akanipata huko kwa plot. Kanza kunipiga. Kanipiga, kanipeleka police atilikuwa na report tena akanipeleka police. Akaambiwa ndete hosi tukakuja hosi. Bas akasema hiyo usiku akaniambia ukimalisiwa uje tunaenda home na bado naendelea na wewe hali hiyo ilimfanya kuondoka nyumbani na kukodisha nyumba mjini Maralal mumewe aliyekasirishwa na kitendo hicho alianza kumsaka na kumtolea vitisho penye niliondoka sana nikaenda nikajikarisha na ni text ati saa kuni threaten Hiyo night akakunja dia akanipata huko kwa plot kanza kunipiga anadai kuwa mumewe alimpata alikokuwa na kumpiga huku vita vikizuka baina ya mume huyo na mgeni wake wa kiume huku akidhani kuwa ni mpenziwe mwanamke huyo alipoteza fahamu baada ya kichapo hicho cha mbwa when she came here she was unconscious and had received uh, numerous injuries throughout the body Uh, including a fracture of the left uh, lower fibula and the and the left uh, ulna. Uh, currently she is undergoing treatment. Uh, she is stable. Mwanzake aliyepata jeraha baya kichwani alilazwa katika hospitali ya Rufaa ya Maralal na baadaye kupelekwa katika hospitali kuu ya Nakuru kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Chicks Ingado KTN News. Na mnatumai hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mshukiwa ili kupunguza visa kama hivyo katika manyumbani. Na idadi ya ndege za kuwaleta watalii zinazotua katika uwanja wa Moi mjini Mombasa na ule wa Malindi zimeanza kuongezeka. Awali mashirika ya safari za watalii yalisimamisha usafiri wa watalii kutoka mataifa ya bara Ulaya kutokana na tishio la usalama. Na sasa inakisiwa kwamba hatua ya serikali ya Uingereza ndolea mbali ilani ya kutosafiri pwani na ziara ya rais Barack Obama huko nchini imeboresha hali alimanzu anaarifu zaidi Kuna matumaini ya utalii kufufuka na kulirejeshea taifa pato la kigeni baada ya idadi ya ndege za kutoka mataifa ya bara Ulaya kuongeza safari zake katika viwanja vya ndege vya Mombasa na Malindi kulingana na taarifa hatua ya watalii kuanza kurejea nchini imetokana na serikali ya Uingereza kuondoa tahadhari za usafiri kwa raia wake na vile vile ujio wa rais wa Marekani Barack Obama hapa nchini majuma mawili yaliyopita agizo hili ambao lilikuwa limewekwa mbeleni ilikuwa limeathiri sekta ya utalii na vile waliondoa agizo hilo sasa utalii umeanza kuonyesha ishara E kwamba unaweza kurudi kwa hali ya kawaida. Sasa tunaona matumaini makubwa na mahoteli sasa imeanza kupata uh, wateja uh, kutoka kwa uh, kutoka Ulaya, Ulaya na pia uh, kutoka kwa domestic market. Kama walivyoitika watalii wameanza kutiririka nchini na kuelekea katika vivutio kwenye maeneo ya kusini mwa pwani kondo imeongeza ndege sasa ni tatu e, na zote zinata, zinatoka Frankfurt ndege inaweza kubeba e, 260 kila kila ndege kwa hiyo hiyo ni hiyo ni msukumo mzuri kampuni zingine kama Lufthansa uh, in Italian carrier kama ile Meridian ambao vile vile nao wameonyesha e, kwamba uh, wamefurahia na wangependa sana watu wao wasafiri uh, katika nchi ya Kenya. Na huku fukwe za diani zikiorodheshwa kuwa bora zaidi barani Afrika. Kaunti ya Kwale na Jizatiti kuimarisha miundo misingi yake ikiwemo ujenzi wa barabara inayopitia mjini Kwale hadi katika mbuga ya Tsavo. Sasa umuhimu wa barabara hii ni kwamba mtalii hatahitaji kwenda Mombasa atatoka kwa ufuo wa bahari asafiri kwenda Tsavo na jioni anaweza tena kurudi 
huku sekta ya utalii ikiendelea kuimarika na kuvutia fedha za kigeni wataalamu wanahisi baadhi ya changamoto zinazoikumba shilingi ya Kenya huenda zikapungua kupitia kuboreka kwa thamani dhidi ya dola dalili za kuimarika kwa sekta ya utalii nchini Kenya tayari zimeonekana wazi kwa kuongezeka kwa idadi ya ndege ambazo zinazobeba watalii hadi hapa nchini Kenya hivyo basi kwa washikadau katika sekta hii wana imani kwamba katika miezi michache ijayo bahari ama fukwe kama hizi zitakuwa ambazo ni zenye kujaa watalii na kurejesha lile pato ambalo Kenya imekuwa ikipoteza kwa muda mrefu Ali Manzu KTN Le. Wahasiriwa wa machafuko katika kaunti ya Tana River wamepata hifadhi katika eneo la Kanagoni katika kaunti ya Kilifi. Haya yanajiri siku tatu baada ya wavamizi kutoka jamii jirani kuua watu wawili kufuatia mzozo kuhusu malisho ya mifugo. Kadri muda unavyosonga ndivyo misafara ya mamia wakazi inashuhudiwa kuingia katika uwanja huu wa kanisa hapa Kanagoni kaunti ya Kilifi. Haya ndio makazi mapya na ya muda tu kwa wakazi eneo la Katsakani cha Delta wanaokimbia vita vilivyosababisha vifo vya watu wawili. Uwanjani hali ni hii, kila mtu aliyefika hapa akitarajia makao baada nyumba zao kuchomwa na jamii jirani. Nusu za huzuni na uchovu zikionekana kwa watoto na wakubwa. Wengi wasifahamu waliko jamaa zao baada ya kupoteleana wakati wakitoroka uhasama huu. Nimeni kwamba huenda yuko kwenye usalama na huenda pingine wakaja wakati wote. Kwa ni mamangu mdogo mimi. Ah ni mama mwenye mzee wangu kama miaka 65. Na kwa na wajukuu wake watatu wa yule sister ambayo yuko nao kule. Watu na wasubiri hapa huenda pinga watalitu hapa sababu wamesema ile shopa imeshuka pale wamekusanya pamoja na wale wengine ambao wako kule sahihi. E, kwenye mawasiliano ya simu lakini paka wafike ndio tuhakikishe kwamba wamefika. Sasa hivi bado nawasubiri hapa. Shirika la Red Cross linga linaendesha operesheni ya kuhamisha wenyeji hao ambao ni wakulima na wafugaji. Kila umoja alikimbia na mahali yake. Nikakimbia mpaka nikatoka na vibao viwili. Saa ile ile ndio ndio naingia huko nikalala huko sasa nikawa mule moyoni mwangu nimemwacha yule kijana yangu sijui nitampata wapi tangu jana ndio sasa ninamzengea zengea yule kijana yangu lakini hawa ni wenye bahati miongoni mwa watoto ambao hawafahamu waliko wazazi wao zaidi ya familia 150 zimewasili hapa mzozo huo ulianza Jumatatu pale wafugaji walipovamia mashamba ya wenyeji hao na kuharibu mimea kwa kwa malisho yao mimi ni chakula zao kuliwa na, na ngombe hapo ikatokea utata na kidogo wakakuwa na kama wakawa na vita na hiyo vita tukajaribu kuzuluisha siku ya Ijumaa ine tumekuwa hapa jana tumekuwa hapa lakini katika hali hiyo tukidhania kwamba mambo yanaendelea kutulia usiku wameamkia na ku ile jamii ikafahamia wageriama na kuwachomea manyumba zao usiku za kutumika uh, kwa ajili ya wao uh, kuweza ku, kulala uh, kina mama upande wao uh, na, na, na wazee upande wao na pale angalau pia kuna vyo na tunaleta maji uh, uh, kutoka kwa magari yetu ya, 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 ya bu, water boozers zile shuli za uokozi zilianzishwa siku ya Jumatano lakini zimekumbwa na ugumu kufuatia umbali wa eneo la Katsakani wanaloishi wakazi eneo hilo limezingirwa na mto kwa sasa wenyeji hao wataishi katika shule moja ya msingi katika eneo hilo japo wenyeji hao sasa wamepata fueni ya usalama wanaofu kwa tatizo hilo huenda likaendelea kwa kwa majirani hao wa jamii ya Wardei kutoka Garsen wamekuwa kiwadhulumu mara kwa mara Agnes Penda KTN News na mtazamaji nitameza mate kidogo na katika muda usio kwa mrefu tutarejea na mahojiano yanayohusu ulaji wa aina fulani ya panya anayefahamika kama kazora kule kilisi usiende mbali